今日我哋就要讲以军所谓嘅二十四小时通知令，就已经完结咗一段嘅时间噶啦。喺咁样嘅情形底下，佢哋随时都会发起地面嘅攻势，嚟到大举进入到加沙嘅地区嘅。当然。以現在以軍嘅狀態，呢、这個近乎瘋癲嘅狀態啊，佢哋都一致認為到，只需要發動到大量嘅地面攻勢，佢哋一定可以能夠成功擊敗哈馬 B， 彷如一切都好似食硬咁嘅樣嘅。但係如果等以軍全面發動地面攻勢嘅時間，其實就等同於正式打入呢、这個，又到我哋之前所講到嘅最殘酷嘅巷戰噶啦。事情係咪真係咁簡單呢？其實。以军将会陷入到加沙地区独有嘅地道战嘅，亦即系地下隧道战。咁究竟打巷战将会带嚟点样嘅情况？而加沙嘅呢啲地下隧道里面嘅结构同埋佢运作又系点样嘅呢？转头翻嚟，我哋就会嚟到讲下关于一切嘅详情嘅。跟住落嚟咧，就想同大家讲一则笑话。而呢个笑话嘅提供者咧，就系一个叫做高智活嘅茂里。咁大家好耐都冇聽過呢條茂里有啲咩新嘅新聞㗎啦，咁佢就為咗出嚟刷流量，又再次將佢呢俾我哋香港政府扣押咗嘅嗰條樣衰之處攞出嚟講喎。佢仲透過講呢條處就話到啊，應該攞呢條處呢就擺喺天安門廣場咁話㗎。」咁大家覺得可唔可笑啦？講真啦，如果高智活想刷流量嘅話，我哋新潮民有一个更好嘅建议俾到阿高智活嘅，咁转头翻嚟咧，我哋就讲下高智活笑话呢件事啦。喺节目开始之前，做少少呼吁先。喺十二月二十一号至一月二号嘅，就会有我哋嘅新潮民云南之旅嘅。今次咧，我哋就嚟到玩十三日，行程内容都由到我格仔亲自设计，系有别于出面嘅旅行团嘅。想报名同埋查询行程嘅朋友。就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七嚟到揾潘小姐查询行程同埋报名嘅安排。再讲一次，系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七揾潘小姐查询行程嘅详情以及系报名嘅事宜嘅。而另外，我亦都会喺今集嘅节目尾段嚟到做一个二十多分钟嘅今次旅程嘅。详细介绍嘅，想知道嘅朋友，亦都可以翻到去呢条片里面最后嘅二十多分钟，嚟到了解一下今次由我亲自设计嘅呢个团里面嘅详情，了解一下今次嘅云南之旅系一次养生之旅嚟嘅，就特别适合一啲年纪比较大嘅朋友。想知嘅，记得睇埋最后嘅二十多分钟影片啦。喺节目开始之前，提提大家。请大家做齐新潮文三宝，仲有嘅就系分享、赞好、留言、订阅新潮文频道、新潮文二点零频道，同埋我哋嘅 Facebook 专业。跟住落嚟就要讲下，随住以军随时会对住加沙发动呢个地面嘅进攻战，而家咧真系可以话到啊，战事一触即发噶啦。今日我哋就由军事嘅角度嚟到讲下，究竟以军一旦开入到加沙地区嘅时间，会造成点样嘅局面呢？而众所周知嘅就系、是。加沙地区嘅地道所划到嘅地下通道，就仿如一个地下城堡一样，佢嘅长度系达到四百多公里嘅。一旦以军进入到加沙地区嘅时间，好有可能就会陷入呢个地道战。而点解加沙地区拥有咁长嘅地道呢？其实如果睇西方媒体嘅报道嘅话，当然就会话到呢啲地道都系做一啲唔好嘅事情啦。实质上嚟讲咧，加沙嘅地道。佢究竟承載住啲咩功能？陣間呢，我哋亦都會嚟到講下加沙地區裏面嘅地道究竟係乜嘢嘅一回事？點樣喺以色列被逼使嘅情形底下，呢啲地道因而建成，而建成嘅真正目的又係啲乜嘢？轉頭返嚟呢，我哋亦都會就住加沙嘅地道嚟到講下嘅。現在嘅情況呢，就係以軍已經將加沙地區團團圍住啦，並且亦都喺加沙嘅北部地區呢嚟到拋灑傳單。全單裏面嘅內容啊，都係講述到要求一百一十萬嘅加沙北部平民就要喺二十四小時之內遷移到去啊加沙嘅南部嘅。當中呢啲咁嘅全單非常之簡陋，連入面嘅嗰一幅地圖啊，都可以話到係非常之唔清晰。就喺咁樣嘅情形底下，係好難做到喺二十四小時之內叫到一百一十萬名嘅加沙平民離開嘅。當然啦，隨住二十四小時。嘅呢个期限已经过去，以色列嘅地面攻势咧，亦都会随时开启嘅。面对住以色列强势嘅宣传，那边厢哈马斯嗰边咧
，就劝告到自己嘅加沙民众，千祈唔好离开自己嘅故土同埋家园，因为今次一旦一离去嘅话咧，好有可能啊，就冇机会再翻翻嚟噶啦。而联合国。亦都同一時間警告到以色列嘅強制搬遷令咧，係將會引發嚴重嘅人道主義嘅問題嘅。依個咧已經係違反咗國際法噶啦。大家試想一下，加沙地區嘅北部平民有能力離去嘅、身體健康嘅，都話能夠喺二十四小時之內撤離啊。但係嗰啲老弱傷殘，尤其係啊行動不便，加上啊嗰啲細蚊老人。仲有啊，长期住喺医院嘅人，或者系啱啱受伤进入到医院嘅人，呢啲平民咧，基本上系唔能够啊离开加沙北部嘅。尤其系一啲住喺医院嘅人，或者需要啊长期嚟到进出医院嘅人，佢哋更加离唔开。离开嘅时间啊，其实亦都系宣布到佢哋永久离开人世噶啦。所以根本呢一个就系一个过分嘅要求，咁短嘅时间。就要嚟到千嚟一百一十万人，加上道路不便，而且以色列空军以及地面炮火嘅部队都不断嚟到啊，轰炸附近周遭嘅地方。即使系连啊，唯一一条可以通往由加沙北部至到加沙以南嘅通道咧，居民亦都有一啲啊，零星嘅以色列炮火就嚟到炮轰嗰度嘅。市民点样离开呢？虽然联合国已经话到以色列今次嘅。強制搬遷令咧係嚴重違反人道嘅，但係咧以色列就彷彿好似完全聽唔到，完全唔理到啊聯合國嘅警告。現在以色列只係關心到，只要一日都有美國喺佢嗰邊站台，咁樣啊，無論係邊個都好，都係唔會難阻得住啊以色列嘅全面攻勢嘅。其實現在嘅情況就係、是，當接到呢啲限佢哋二十四小時之後就要離開嘅加沙人民，當接到呢啲傳單嘅時間啊。已经有好多可以有能力离去嘅人咧，都拖移大女地大包细包地，已经向到加沙南部转移噶啦。咁样都系冇办法嘅。为咗逃避战火，加沙北部嘅平民咧有能力嘅，都只好举家咁嚟到迁移，唔走唔得噶啦。但系从一啲新聞啊，或者系其余嘅视频画面里面，我哋可以睇到咧，选择唔离开嘅人都依然有好多嘅。当然。就正如我哋头先话斋，有好多咧都系唔能够离开加沙北部嘅，唔系佢哋唔想离去，而系佢哋冇能力离去。今次以色列嘅呢一个限时搬迁令，可以话到系完全喺我哋今时今日二十一世纪里面人类文明嘅一个极大嘅耻辱嚟嘅。一百一十万名嘅加沙北部贫民，就好似被以色列放牧一样咁样嚟到啊，去驱逐佢哋自己本身嘅家园。現在以色列正在做緊嘅，就仿如係眼白白地啊！喺二十一世紀，依、这個文明社會入面嚟到撕掉呢一塊啊文明嘅遮丑布一樣，係撕開呢塊遮丑布嘅同時，連戲都唔做啦，簡直就可以話到係啊，將人類嘅道德底線俾以色列啊，徹底將呢塊遮丑布掉入垃圾堆一樣，係極其野蠻，同埋啊，係擺明違反咗反人類嘅罪噶啦。不過以色列就心諗。我系唔会理咁多嘅，就正如史大林啊，都曾经讲过一句说话，我相信以色列系深信住呢一句嘢嘅。史大林就讲到，胜利者咧系唔会受到谴责嘅。以色列就觉得佢凭住喺中东打赢咗先后五次嘅中东战争，而五次中东战争嘅胜利就令到啊，时至今日都冇任何一个阿拉伯国家够胆对以色列作出挑衅。而以色列凭住呢啲所谓嘅军威，就仿如一次又一次地放纵自己嘅行为，而取而代之嘅就系周边嘅阿拉伯国家，就只能一次又一次咁样咧嚟到作出妥协嘅啫。现在以色列嘅全军已经准备走水，好明显佢哋已经唔会再等到呢啲平民究竟啊会唔会真系完全迁离完毕噶啦？佢哋漠不关心，话知嗰啲平民有冇迁移都好啊。呢、这个唔系佢哋考虑嘅地方，佢哋一心只系谂住已经可以随时效命，去到对加沙咧发起大规模嘅正式进攻计划。呢、这个计划就系要用到全面嘅地面战啦。以色列现在一心只系谂住咧，能够喺啊进入到加沙地区嘅时间，利用到航战嚟到彻底消灭呢个哈马斯嘅。不过有冇咁容易呢？咁多年过去啦，其实众所周知嘅都系。哈马斯已经系完全结合咗加沙地区噶啦，而且
可以预想得到嘅就系，哈马斯都系唔会咁容易投降，就嚟到啊，一直潜伏喺加沙地区，等待以军嘅来临嘅。就正如我话斋啦，哈马斯不嬲都系同整个加沙结合嘅，佢哋藏身于加沙数唔尽嘅地方。咁点解喺以前？以色列唔夠膽開呢啲軍隊入到去加沙嗰度嚟到同哈馬斯打巷戰呢？其實以色列以前不嬲都想咁做嘅，唔係佢唔想打，而只不過係唔夠膽打啫。造成咁嘅原因就係因為啊，以軍知道如果要進入到巷戰嘅狀態，咁樣呢，付出嘅代價必然會係好大嘅。以色列嚟到打呢個巷戰，必定會遭受到沉重嘅損失。到時我真係唔敢想像加沙會變成點樣。肯定咧系会变到一片红色满地流嘅，最惨嘅就系无数嘅平民都将会成为以军攻势之下嘅牺牲品。咁究竟打巷战有几残酷呢？哈马斯又能唔能够顶得住以色列嘅攻势？而以色列又能唔能够一举咁样啊嚟到夺取加沙嘅完全控制权呢？喺呢度咧，我就要同大家讲一下，究竟喺现今呢个世代嚟讲。打巷战究竟有几咁惨烈？嗱，其实对比起其他嘅战士嚟讲，例如话好似常规嘅一啲阵地战咁去计，通常交手嘅双方咧，主要都系使用到坦克、装甲车、战斗机、重型火炮等等嘅呢啲重型武器，就嚟到实施远程打击嘅。通常呢啲阵地战入面，双方交手嘅距离都会比较远，而且都会系一个比较开阔嘅空域以及系地域咧。嚟到去进行呢一啲常规嘅阵地战嘅呢、这个时间，不管系进攻方或者系防守方都好，喺双方交战距离都比较远嘅情形底下，就算打唔赢都可以咧嚟到选择，好似我哋成日听见话斋撤退撤退咁样都得嘅。当然啦，撤唔撤退就系关乎于战术上、战略上点样去到衡量啦。但系巷战就唔同啦，巷战通常都系冇得揀嘅。双方之间喺咁近嘅距离嚟到进行交战嘅情形底下，真系可以话到系埋身嘅肉搏，唔系你嚟去就系我生存嘅一场战争嚟嘅。而家我哋可以睇翻加沙城嘅楼房咧，就起到密密麻麻嘅，亦即系代表住可以掩护嘅掩体咧，亦都系非常之众多嘅。加上喺地下仲有啊多达起码一千多个嘅地洞，以及系漫长嘅地下通道，凭住呢一点啊！哈马斯就可以话到喺加沙城入面咧，系来无踪去无影嘅。加上哈马斯十分之熟悉当地嘅地形，呢啲漫长嘅地下通道、地洞，只有佢哋先识走嘅啫。而且关于地洞嘅结构，亦都只有哈马斯最为熟悉。喺咁样嘅情形底下，就能够完全抵消咗以色列以军嘅坦克装甲优势或者系嚟自于空中嘅优势、火炮嘅优势，都予以抵消啦。喺呢啲环境情形底下咧，呢啲重型武器啊，一般嚟讲都好难发挥作用嘅。喺现代化嘅巷战入面，威力最强嘅架餐就可以数到系一啲用嚟专嚟装敌人嘅鬼雷啊，反坦克嘅导弹、火箭筒、追击架餐，甚至乎喺现代嘅世代嚟讲，无人机亦都系现代化巷战里面嘅一个非常之好用嘅武器。刚巧哈马斯嘅手上。就拥有大量嘅苏联制造嘅火箭筒，以及系啊一只命名为燕子式嘅自我搞掂式无人机。哈马斯武装可以隐藏喺已经被炸毁、残破不堪嘅楼房入面，或者依托住地下隧道嘅攻势嚟到打一炮就换一个地方，再打又换另一个地方，非常之灵活地啊去打呢场城市嘅游击战嘅。咁样嘅情形底下，就会令到以军。喺每前进一步嘅时间都要付出惨重嘅代价。嗱，当然啦，呢啲都系我哋嘅推算嚟嘅啫。实质嘅情况究竟系点样，当然都要睇翻战事嘅变化嘅。不过我哋都可以嚟到预测一下，究竟啊喺面对巷战嘅情况底下，会系啲乜嘢嘅环境？喺呢个时间如果我哋要作出预测，最好嘅方法就系嚟睇下，究竟喺我哋近代嚟讲嘅几场巷战发生咗啲咩事？其实咧都可以嚟到啊，估算一下究竟当以军开入到北部加沙嘅时间，究竟会发生啲咩嘢嘅？讲到近代嘅几场出名嘅巷战。
第一场呢，我哋就要数到喺冷战结束之后，可以话到系最惨烈嘅抗战。呢、這、一个呢，无疑就系第一次车臣战争时期所爆发到嘅格罗兹尼抗战啦。格罗兹尼抗战之所以咁出名，就系、是、因为当阵时所发生嘅情景呢，系十分之得人惊嘅。嗰、那个背景系咁样嘅，当时作为守方嘅车臣武装咧，佢嘅兵力大概就有一万五千人左右嘅。而且佢哋系冇任何嘅重型架餐嘅，佢哋冇坦克、冇飞机，亦都冇火炮嘅支援。喺呢啲车臣武装嘅手入面咧，只有一啲步兵常用嘅一啲机关架餐啊、追击架餐啊，或者系一啲火箭筒同埋反坦克导弹等等嘅呢啲啊轻型嘅单兵武器嘅啫。而当阵时作为对手嘅，就系、是、俄军所出动到嘅全副武装嘅两万名士兵。喺呢个俄军嘅部队入面咧，就配备住全套精良嘅装备，例如系坦克啊、装甲车、飞机、火炮，甚至乎系武装直升机等等嘅呢一啲东西咧。俄军方面亦都系装备到喺呢个全副武装嘅二万人嘅部队入面嘅。如果单从呢啲表面数据睇，其实双方嘅实力咧根本完全唔喺一个水平线上面嘅。凭住咁样嘅优势，当阵时嘅俄军咧。就信心十足，但系一进入到格罗兹尼嘅时候意想不到嘅事情就发生咗啦。当阵时俄军一进入到格罗兹尼嘅时间就可以话到战况系极为惨烈嘅。喺嗰阵时，作为守方嘅车臣武装就利用到啊，隐藏喺每一栋楼、每一条街道、喺楼与楼之间、街道与街道之间咧，亦都嚟到布设一啲火力点嘅，甚至乎。喺呢个时间啊，车臣武装咧，亦都放置咗一啲地雷，就喺垃圾桶入面，就嚟到一心等住俄军进攻嘅时间咧，嚟到布置天罗地网噶啦。当俄军一入城之后，几乎可以话到啊，每前进一步都会遭遇到车臣武装强力嘅反击嘅。咁样喺呢个时间啊，喺熟悉地形同埋作为守方设下大量嘅伏击陷阱嘅时间就造成到大量嘅俄军士兵迅速离开人世，喺咁样嘅情形底下，眼见形势唔对路啦，呢二万人根本就打唔入嘅。喺呢个时间呢，俄军就被逼咁样追加到更加多嘅部队嚟到投入呢场战事。两万人唔够就加到四万，四万唔够就加到六万，六万唔够嘅时间呢，就加到八万嘅部队。喺俄军全力投入八万嘅俄军部队嘅时间双方嘅兵力咧，就已经出现到一个极大嘅失衡。当阵时双方兵力嘅对比咧，已经超过咗四比一嘅呢个数字噶啦。但系即使系咁样，俄军都依然占据唔到优势。就喺呢一场格罗兹尼嘅战役入面，就喺一幕咧十分之震撼嘅。呢一幕咧就系喺双方争夺到格罗兹尼医院嘅时间，又称之为格罗兹尼医院巷战嘅呢一场咧，就系双方战斗程度。达到最激烈，双方离去同受伤人数最多嘅一场抗战嚟嘅。当时就有指导啊，俄军整个第一三一旅嘅部队咧，就喺呢场战事入面几乎全军覆没，几千人嘅部队入面啊，只系剩翻十个人生还嘅啫。而呢个旅团入面啊，二十六架嘅坦克咧，就已经被摧毁咗二十架。当时第一三一旅嘅旅长仲听闻啊，就俾对方嘅火箭筒咧。炸到啊，连渣都冇，连个躯壳都唔见埋，到处咧都系俄军士兵嘅躯壳，整片土地咧都系一片红色嘅。而当中咧，亦都有记者影到一名俄军嘅士兵，就喺被车臣武装俘虏咗之后啊，就直接挂咗佢上十字架。虽然我喺呢度咧就话系挂，但系未免太过敏感咧。其实我想讲，佢系俾人钉上去嘅。而面对住咁样嘅情形底下。有一啲俄军嘅坦克部队就唔想嗰啲已经离去咗嘅战友嘅躯壳被到对方侮辱，所以呢亦都强忍住悲痛，就直接驾驶住佢嘅坦克呢嚟到将战友嘅躯壳宁愿啊全部压成肉酱，都唔想呢交到俾敌方嘅手里面作出侮辱嘅。呢一次格罗尼兹嘅战役入面呢，可以话到係啊，自从二次世界大战以后。俄军损失最惨重嘅一次，后到嚟呢场战事已经完结咗之后俄罗斯方面咧，仲拍咗一部电影嚟到讲述呢场战事嘅。呢套电影嘅名咧，就真系好似头先我哋所形容到嘅情况一样
呢部戏嘅名咧就叫做《炼狱》，用到嚟啊，专门技术格罗尼兹战役嘅一套电影嚟嘅。咁喺呢个战役进行到中后段嘅时间啊，为咗减少离去嘅人数，为咗减少自己部队嘅损失，最后俄军咧亦都系选择咗喺外围不断轰炸嘅。咁样呢个时间咧，虽然就打垮咗车臣武装。但系同一时间咧，亦都令到大量嘅平民离去，战争真系非常之残酷。据闻当阵时咧，系有数万嘅车臣平民离去嘅，要付出到咁样嘅代价，先至嚟到咧平息咗呢一场残酷嘅巷战。咁大家从呢个案例就可以睇到，究竟巷战佢嘅残酷程度去到边啊？真系唔讲得笑嘅。以第二场作为参考例子嘅近代巷战，我哋就要数到。比较早期嘅顿巴斯战争啦，嗱顿巴斯战争咧都系一场由到俄乌双方之间所打嘅十分之艰苦嘅巷战嚟嘅。嗱，我哋讲嘅呢个顿巴斯战争咧就唔系发生喺呢两年俄乌冲突入面嘅一场战役嚟嘅，而系在较早之前，当阵时啊，顿巴斯地区咧已经想独立噶啦。眼见咁样嘅情况啊，乌仔嘅政府军咧就嚟到出动去到剿灭呢一啲啊顿巴斯嘅武装嘅。不过喺当阵时，顿巴斯武装咧系获得到俄佬嘅军援嘅，喺获得到俄佬军援嘅情形底下，当时嘅乌仔政府军咧就大败于顿巴斯武装嘅手上，然之后喺节节败退嘅情形底下，乌仔军咧就被逼退守到啊，位于顿涅茨克嘅一个机场上面嘅，就喺呢个顿涅茨克机场嘅航空站大楼撤退到去嗰度嘅时间啊，就嚟到将部队。都混入到呢座机场嘅建筑入面，然之后咧就等到顿巴斯武装嘅前嚟嘅时间啊，再嚟到伏击呢啲追兵嘅。嗱，虽然乌仔军所退守到嘅顿涅茨克机场只不过系一座好普通嘅机场啫，但系乌仔军同到前嚟追击嘅顿巴斯武装就足足喺呢一座普通机场入面咧。双方大战咗成二百四十二日咁耐。头先我哋讲到啦，顿巴斯武装嘅人员咧喺装备上系获得俄佬嘅支持嘅，所以佢哋系占据住绝对嘅优势嘅。喺占据住绝对优势嘅情形底下，顿巴斯武装咧仲出动到 T 七十二型嘅主战坦克，以及系一百五十二毫米嘅榴弹炮，同埋呢个飓风火箭炮添。喺一轮对顿涅茨克机场嘅。狂军底下，当时呢啲乌仔士兵咧就选择匿喺机场嘅掩体入面，点样都唔出嚟噶啦。咁当呢啲狂军攻势完咗之后，呢啲掩藏喺机场掩体入面嘅乌仔士兵咧，就终于等到佢哋想迎接嘅一幕啦。呢、這个时间咧，顿巴斯武装就嚟到冲入机场，谂住发起地面嘅攻势嘅，结果躲藏喺掩体入面嘅乌仔士兵就喺伏击嘅情形底下。嚟到将呢啲发起进攻嘅顿巴斯民兵咧，就嚟到全数歼灭嘅。所歼灭到嘅顿巴斯民兵嘅人数咧，系多达二百几个士兵嘅。而当阵时，眼见发动起全面嘅地面攻势，而牺牲咗咁多士兵嘅顿巴斯武装组织咧，就感到非常之愤怒，结果就继续使用到大炮狂轰，几乎咧就将整个机场都炸咗佢嘅。所有嘅机场建筑物。都被炸到啊！得返个铁壳嘅啫，但系呢个时间呢，乌仔士兵依然死守啊，就继续隐藏喺顿涅茨克机场航空站入面几百间房间入面，嚟到一心呢，去到同顿巴斯武装进行大战嘅。呢、这个时间，顿巴斯武装眼见乌仔士兵都唔出嚟投降，就终于忍无可忍啦，直接由到俄佬嗰边嚟到搬咗几门重型嘅火炮。嚟到去將整個機場咧都炸成一片又一片嘅廢墟，去到最後啊，以付出重大嘅人員離去以及係受傷，先至獲得一場機場爭奪戰裏面嘅慘勝嘅啫。事後就有人話到呢一班死守嘅烏仔士兵咧，佢嘅意志力非常之強，就被稱之為啊鋼鐵一般嘅機械人嚟到嘅咁樣形容佢哋嘅。咁當然啦，去到後嚟。俄乌冲突全面爆发，最出名嘅巷战就唔可以唔数到位于巴克穆特嘅嗰一场巷战啦。呢、这个亦都系我哋最近期同埋啊俄乌战场上面最惨烈嘅一个案例嚟嘅。嗱，巴克穆特战咧，唔知道大家仲有冇印象？因为
，所发生到嘅时间咧都唔系话好耐之前嘅啫。如果大家仲记得嘅话，当阵时俄鲁所派出嘅主力咧就系呢个阿格纳军团里面嘅雇佣兵嘅，呢一啲阿格纳所出动到嘅雇佣兵，佢里面所组成到嘅雇佣兵啊，就分为几犯人嘅。第一，当然就系啊，为咗搵钱而打仗嘅嗰一啲啦。第二。唔知大家仲记唔记得，当阵时咧，俄罗斯就推行咗一个政策，就系话到啊，叫嗰啲正在坐监嘅囚犯，如果边个想提前获释，边个想啊，以参与战事嚟到减低刑期嘅话咧，都可以加入到阿加纳集团嘅。而当然啦，如果立下战功嘅话，所减罚到嘅刑期咧，就会再长啲。咁样啊，就令到呢一班所谓嘅阿加纳囚犯兵咧，就有咗一股推动力。嚟到去发起一波又一波，近乎系玩命嘅冲锋嘅。喺咁样嘅情形底下，就嚟到硬生生撕开咗乌军所防守到嘅阵地，打开咗突破口，并且进入到巴克穆特嘅城区入面嘅。但系呢个时间咧，乌仔军都唔退兵，好多嘅乌仔军咧依然藏身喺每个嘅大楼入面嘅。呢、这个时间冇办法啦，俄佬就只可以采取住一个接冲嘅办法，就系、是、利用到。大炮拆楼嘅呢个战术，用火炮咧嚟到将巴克穆特城区里面每一座楼都嚟到去啊，全部炸毁嘅。如果用到咁样嘅战术，其实所能够推进嘅速度咧系非常之慢嘅。平均一日计，俄军咧只系能够前进五至十米嘅啫，就系、是、每日咁样去到前进五至十米，嚟到一步步啊，将呢个巴克穆特全面咁样攞咗落嚟，而到最后根据统计显示五万个阿加纳嘅士兵就嚟到有分入城参与呢场战事嘅，去到最后呢场战事打完以后啦，最后可以生存到嘅就只有占到五万人入面嘅两万个人嘅啫，只有呢两万个阿加纳兵啦系能够得以存活。如果唔计算到受伤嘅比率嘅话，其实仅仅单凭呢个数字，我哋就可以睇得出当阵时嘅阿加纳士兵离去率咧就已经系超过咗。起码一半噶啦，系高达五十个 percent 嘅以上嘅。不过好彩，今次嘅呢场巴克穆特嘅战士咧，所牵涉到离去嘅平民、受伤嘅平民咧，就好少嘅。原因就系喺打呢场战士嘅时间咧，嗰啲平民已经一早走晒噶啦，几乎咧系可以话到系冇平民喺呢座城入面嘅，所以就冇造成大量嘅平民离去同埋受伤嘅个案。咁好啦，睇完呢几场。近代比较有代表性嘅巷战、埋身战，咁而家加沙城嗰边又点样呢？其实加沙城同样都系唔好打嘅。有一样嘢系有别于前面嘅嗰几场巷战嘅案例嘅，就系、是、加沙城嘅地下咧，全部都系四通八达嘅地道，而且有一啲咧仲储存咗大量嘅粮食、架餐啊、莲子羹啊，甚至乎喺呢啲地道入面咧，仲有地下嘅兵工厂添。更加重要嘅就係、是、其中有一啲地道係可以從加沙地區裏面直接通往去鄰國埃及嘅，亦即係呢啲地下嘅通道打通咗沙特與埃及之間嘅地下運輸。咁樣喺呢個時間啊，哈馬斯武裝就能夠透過呢個途徑持續不斷咁樣啊嚟到攞出外界嘅援助，以及係架餐嘅以色列嘅坦克、飛機、火炮，去到咁樣嘅環境嘅時間入咗加沙城，佢里面根本就唔能够俾呢啲坦克同埋火炮，以及系飞机咧嚟到发挥佢应有嘅威力。要喺咁样嘅环境作战，双方就只能够啊，好似头先我哋所讲述到嘅嗰啲案例咁，每五米、每十米嚟到去咁样啊，逐啲逐啲咁去争夺嘅。而作为守方嘅哈马斯咧，系占据住地道嘅优势，利用到。地洞加上打游击嘅战术可以话到系神龙见首不见尾，但系同一时间又无处不在嘅，喺利用到游击嘅战术，打一炮就换一个地方，再打第二炮嚟到去啊，搏呢啲以军嘅时间必然会令到以军付出非常之惨重嘅代价嘅，而且同到之前嘅案例相比，比起之前车神武装咁去比较啊，哈马斯咧仲多咗一个之前冇嘅优势。呢、这个优势咧，就系、是、我哋俗称为抗战神器嘅自我搞掂式无人机啦。呢啲细小嘅自我搞掂式无人机咧，一般就系由到民用嘅普通无人机所改装而成嘅。从一啲视频里面，我哋都可以睇到，哈马斯咧已经系灵活运用呢一啲无人机喺战场上面噶啦。而呢个
亦都系佢嘅优势。当然啦，哈马斯武装可以隐藏喺残破嘅楼房入面，依托住地下隧道嘅呢个优势啊，就可以作出一个有敌深入嘅战术。呢啲地下通道入面。佢自己本身都有无数个出口，咁阵间呢，我哋就会讲到，其实呢啲地下通道本身用到嚟嘅用途係做乜嘢嘅？如果以军方面已经作出咗要付出巨大代价嘅准备，就一於啊要同呢个哈马斯玩到底嘅话呢，咁好有可能根据返之前嘅案例，佢係会采取住一个无差别嘅轰炸行动嘅情形啊，就好似之前巴克穆特嘅嗰场战事咁。就嚟到摧毁所有嘅建筑之后咧，再钻入地道嚟到同哈马斯咧打呢个埋身肉搏嘅。喺咁样嘅情形底下，根据到我哋嘅推算，以军最多最多都系只能够获得一个惨胜嘅局面嘅啫。但系那边厢咧，我睇哈马斯啊唔会被消失，因为正如我哋头先片头所话斋啦，哈马斯嘅存在其实佢嘅来源就系嚟自于加沙嘅平民所对到啊以色列嘅仇恨。而因此存在嘅，如果喺透过呢场巷战入面，双方打得非常之激烈，最终搞到一片红嘅话，就只会加大咗巴方方面对到以色列嘅仇恨嘅啫。咁样喺呢个情形底下，仇恨不断被累积，就算哈马斯系俾人打到喺名义上冇咗呢一个组织，咁样都好啊，往后其实亦都会有一个唔系叫哈马斯嘅组织再次抬头。其实唔使咁執着哈马斯呢个词语嘅，佢只不过系代名词嘅啫。喺背后所代表住嘅，正如我头先话斋啦，就系、是、巴以双方无法和解、挥之不去嘅巴勒斯坦人对以色列嘅仇恨嚟嘅啫。因此，如果今次再加大到啊咁激烈嘅战事，大家试谂一下，巴勒斯坦人喺面对住啲国仇家恨嘅情形底下，除非好似我哋之前话斋。你以军系能够将佢哋喺地球上抹平，否则嘅话，即使佢哋嘅人数只系得翻好少都好，你都系唔能够保证到啊冇第二个哈马斯嘅出现嘅。我哋一早就讲咗，咁样唔系办法噶啦，只有停止呢个所谓嘅地面进攻，双方都为到啊，唔好再有无辜嘅平民卷入呢场战事，然之后再从根本解决到双方之间嘅问题，例如系。正正式式咁去嘅，交到俾联合国正式决议到双方之间嘅土地立国嘅问题，双方之间而家应该立即停止所有嘅武装冲突，嚟到从最根本嘅源头去到解决问题。虽然我唔敢担保从此唔会再有问题发生，但系总好比个打激烈嘅巷战呢、這个咁差嘅选择嚟得要好先啦。喺呢度咧，我十分之希望。双方之间，尤其系以军啊，能够停止到去到打呢个全面嘅地面战。虽然我都知道希望唔会大噶啦，但系希望有奇迹发生啦。咁好啦，喺我哋讲完一旦地面战或者巷战全面打响嘅时间啊，究竟会造成乜嘢嘅后果嘅时候，我哋而家咧就嚟到讲下嗰啲经常被西方媒体所抹黑到嘅巴勒斯坦嘅嗰啲地道，点解佢哋会有咁长嘅地道喺呢、這个？加沙地区嘅咧，究竟呢啲地道实质就用嚟做啲乜嘢？其实归根究底，加沙嘅地道起到咁长咁有规模，都系因为被逼嘅啫。原因好简单，因为加沙咧就可以堪称为现今嚟讲啊最大嘅一个露天监狱嚟嘅。加沙嘅面积总括嚟讲咧，就系有三百六十五平方公里咁大嘅。咁如果大家有睇过我嘅直播嘅话咧，都会知道啊，佢大概就等于三分之一个香港咁大。而加沙嘅西面咧，整个都系面临住地中海嘅北边同埋东面咧，就系俾以色列嚟到完全封锁住嘅。虽然话到加沙嘅西面咧就系地中海，但系其实咧加沙嘅西面都系被封住嘅，因为嗰度咧系由以色列嘅海军所控制嘅。咁喺东北以及系西边都完全被封锁嘅情形底下，加沙地区咧只有南边。先至系佢唯一嘅出口喺南边啊，佢就系有一条十二公里长嘅边境线，就系、是、连接住呢个埃及嘅，所以喺嗰度加沙咧就有一个唯一嘅出口口岸，系连接住埃及嘅。呢、這个口岸咧就叫做拉法口岸，千祈唔好以为佢都叫做有一个口岸啦，咁样起码都有条路出啦。但系事实咧并非系咁样嘅，因为呢个拉法口岸咧，佢嘅管制咧亦都系非常之严格嘅。
，只有極少數嘅人先至可以喺度通過嘅啫。所以喺咁樣嘅情形底下，加沙表面睇落就好似一座城市咁樣，其實就正如我哋頭先話齋啦，只不過係一個二十一世紀現代嘅大型露天監獄嚟嘅啫。我哋都知道，前美國總統甸魯特朗普咧，為咗隔絕住美國同埋墨西哥之間嘅連結，所謂啊避免呢個墨西哥嘅。非法移民者入侵嘅時間咧，就整咗一個美墨圍牆啊嘛。如果覺得佢咁樣都好癲嘅話咧，其實喺呢度咧真係想話到俾大家聽啊，圍牆呢一樣嘢絕對唔係癲佬特朗普發明嘅，因為以色列比起特朗普咧，先至係佢嘅祖師爺。以色列一早就已經啊喺加沙地區裏面咧起咗呢個隔離牆噶啦，就喺呢個加沙位於以色列控制區嘅邊境地區入面啊。以色列咧就嚟到修建咗一个高度达到八米嘅武装隔离墙嘅，墙嘅顶部就设有高压电线，而喺整缝墙入面，每隔三十至到五十米嘅呢个距离上面啊，就嚟到设置一个瞭望塔，喺塔入面咧系部署咗士兵嚟到去驻守，并且咧仲有一啲机关架餐喺嗰度随时候命嘅。如果边个想要翻越呢个隔离墙，咁后果咧？肯定不堪设想噶啦，佢系会受到啊以色列喺里面嘅一啲驻守士兵咧，嚟到无情地开呢个莲子羹，将你搞掂嘅。只要佢確認你想翻越呢个隔离墙，佢就有权嚟到去发射呢啲莲子。咁成幅嘅隔离墙咧，佢总共嘅全长大概咧就有七百公里咁多。大家试谂一下，七百公里系咩概念啊？当年好出名嘅柏林围墙。佢嘅長度先至係得一百五十五公里咁遠，但係而家以色列呢個咧有成七百公里咁長喎，大家就諗到嗰個規模咧係完全唔能夠類比嘅。點解以色列所修建到嘅武裝隔離牆，佢嘅長度係會長得咁誇張嘅呢？其實因為呢一道牆咧係一道環形嘅牆嚟嘅，除咗地中海沿岸之外，就只係咧留咗。加沙接壤住埃及嘅嗰十二公里嘅边境线系冇被围起嘅啫，其余嘅地方咧都包到冚一冚，完全啊嚟到将佢围起咗上嚟嘅。咁由于以色列系一个发达嘅国家啦，所以佢嘅技术亦都系比较先进嘅，所以佢哋就喺二零一九年开始就嚟到逐步将呢啲隔离墙升级，不但只喺呢啲墙上面布满住智能化嘅摄像头，而且仲可以啊嚟到加装一啲设施。唔單止有摄像头可以监控到地面，而且呢仲可以有啲神秘嘅设施咧嚟到监控埋地下都得㗎。为咗防止巴勒斯坦人就转穿个地窿，挖地道穿过去，走到个以色列嗰边啊。所以呢幅咁神奇，亦被称之为所谓全球最智能化嘅隔离墙，真係可以话到系呢布满全新科技嘅，话到佢系全球最先进嘅隔离墙呢。呢、这个称呼真系不为过嘅，讽刺嘅就系呢啲所谓嘅高科技，竟然就系用到嚟封锁住二百几万人嘅一个装置嚟嘅，简直就系令人不寒而栗。所以我哋就可以见到喺哈马斯作出呢个突击嘅时间咧，好多佢哋嘅队员啊，都系承搭住呢个挖墙伞作出突击嘅，造成咁样嘅原因就系因为喺呢啲隔离墙嘅下面，其实咧亦都有好厚嘅钢筋水泥。以及系啊，种种嘅探测装置就将下面个脑咧都堵死咗噶啦，根本咧就唔能够透过挖地道嘅方式嚟到挖过去嘅。但系咁样都唔系办法，喺咁细嘅地方，将二百几万人嚟到俾以色列团团围住嘅情形底下，究竟生活喺呢个加沙地区嘅人，佢哋系点样生存落去嘅咧？啲粮食喺边度嚟啊？啲饮用水又点解决啊？食嘅着嘅，究竟喺边度嚟嘅咧？再讲最令人感到好奇嘅就系、是，究竟嗰啲哈马 B 组织佢嘅架餐系点样嚟？嗰啲火箭炮又点样嚟？头先讲过嗰啲挖墙山啦、城啊，又点样嚟咧？当然就有办法啦。所以今日我哋就要简单咁讲下，既然都讲得打地洞战啦，究竟呢啲地道系咩嘢嘅一回事呢？其实加沙嘅地道亦可以被称之为专属于加沙嘅地道经济体系嘅。由于加沙靠近地中海。所以整个加沙咧都系以平原为主嘅，整个加沙就唔系全部都系沙漠嚟嘅，喺加沙入面咧都有一定嘅耕地数量嘅，三百六十五平方公里嘅呢个面积，真正嘅居住人口区咧
，就只集中喺其中嘅七十平方公里嘅土地上面嘅啫。如果咁样计法啊，佢嘅人口密度仲高达一平方公里，有成四万三千人咁多嘅。喺呢一度，基础设施虽然系差，但系都可以话到咧，个个都有屋住嘅，因为。毕竟喺呢度咧，土地系唔使钱嘅，只需要自己简简单单搭层楼，咁咧就有地方住噶啦。喺加沙呢一度咧，主要都系以低层嘅房屋为主嘅，所以喺啲楼唔起得高嘅时间咧，又要住晒咁多人，就会造成到啊，佢嘅楼房嘅密度咧相当之高嘅，而且大家亦都可以发现到啊，如果有睇片嘅话，都会见到其实巴勒斯坦人咧系有手机用嘅。而巴勒斯坦咧，亦都有属于佢自己嘅电信网络供应商。不过就好似近期咁样，呢啲电信网络平台都不断受到嚟自于外界黑客嘅攻击。咁好明显啦，呢啲攻击咧都系嚟自于乙方嗰边嘅，就想连佢哋嘅网都断埋。不过起码我哋得知道巴勒斯坦人系有手机用嘅。咁究竟呢啲手机系点样运过去嘅咧？所有嘅呢啲答案啊，其实都系如出一辙嘅啫。任何嘅物资要进入到加沙，大概咧就有三条路可以揀嘅。第一条路就系由常规嘅通道，由到邻国埃及进口，呢个系第一个方法。第二条路就系可以由攞正牌出入以色列与加沙之间地区嘅人咧嚟到去拖啲货入嚟嘅。咁通常呢啲可以自由来往于以色列之间嘅人咧。都系去到以色列嗰边购买，购买完之后咧，再带翻入加沙嘅啫。每年都大约有十万嘅加沙人咧，系可以去到以色列嗰度翻工嘅。不过佢哋唔可以住喺嗰度嘅，亦都唔可以过夜。日头嘅时间就喺以色列嗰边打工，夜晚嘅时间咧就要翻到去加沙嗰边瞓觉嘅。而第三条路可以将物资带到入去加沙地区嘅咧。就係、是、走一啲所謂嘅地道啦。嗱，由於我哋頭先都講過啦，通往以色列地下嘅方法呢係行唔通嘅，因為以色列係擁有到可以監察埋地下嘅隔離牆啊嘛，而且喺佢牆下面又有厚厚嘅鋼筋水泥，所以呢係滑唔通嗰條地道嘅。但係如果從另一個方向睇，加沙地區仲係接壤住埃及㗎嘛，而通往去埃及嘅邊境呢係冇隔離牆嘅。所以就可以透过挖地道嘅方式直通埃及啦。呢一个就系佢哋第三个将物资运到入加沙地区嘅方法。只要走通往埃及嘅嗰啲地下通道，其实都可以顺利将物资运入入加沙嘅。嗱，一开始嘅时间咧，好似哈马 B 呢啲呢一啲嘅武装势力，就由佢哋咧先喺加沙嗰度挖地道，去到方便运输架餐嘅。但因为加沙地区始终都系一个资源贫乏嘅地区，莫讲话哈马斯啊，就算连普通嘅老百姓咧，都要通过同到外界嘅接触，你都进行同外界之间嘅贸易往来噶嘛？就系、是、因为呢股力量，又令到加沙之间嘅民间经济力量咧，嚟到参与到呢个地洞嘅经济入面嘅。嗱，加沙南北就长四十公里，东西两边咧都唔够十二公里咁阔嘅。只需要喺靠近埃及嘅地方挖一条地道过去，短嘅话咧，挖几公里都挖到过去噶啦。如果长啲嘅话咧，十几公里都可以搞掂嘅。有啲比较有钱嘅，就会请一啲工人去到帮手挖呢啲地道。嗱，但系好奇怪嘅就系啊，大家可能会谂到挖条地道，通常都系由加沙嗰边挖，挖到佢埃及嗰边噶嘛。但系其实系调翻转嘅，挖地道嘅工作咧，其实系由埃及嗰边开始挖。然之後咧，當挖到入加沙嘅時間咧，依條地道就會揾一啲分叉出口噶啦。咁呢啲分叉嘅出口咧，一般嚟講都會隱藏喺加沙老百姓嘅屋企入面。咁亦即係話，好多加沙老百姓嘅屋企咧，都係有條秘密通道，係可以將一啲物資咧運送到過去嘅。而喺加沙地區比較冇錢嘅，其實咧亦都會啊聯絡幾個兄弟嚟到一齊挖，只要大概係花上。半年嘅时间，等呢啲地道挖通咗以后咧，就可以嚟到做到一啲咧细细地嘅进出口生意，咁就足够佢哋养家噶啦。由于加沙地区就冇高楼大厦嘅，一般嚟讲咧都系以一栋一栋好细嘅小房屋为主。咁呢啲小房屋咧，大概都有几十万栋嘅，加上到咧哈马斯亦都融入其中。所以以色列嘅军警，正如我哋头先话斋啦，平时系唔会咁够胆啊嚟到轻易进入加沙嘅。喺埃及嘅嗰一边，就有好多老板
嚟到投资兴建通往加沙嘅地道嘅一条地道嘅投资额，大概呢就喺五万美元左右嘅，都可以话到唔平。喎。但係從资料显示到啊，佢哋挖一条地道嘅成本，呢五万美元呢，好快就能够赚返返嚟，回到本㗎啦。因为始终嚟讲咧，加沙地区佢嘅物资非常之贫乏，运输亦都好困难。喺咁样啊，俾以色列重重包围嘅情形底下，呢、这个咧系一个硬性需求嚟嘅。正因为咁样，其实加沙嘅物价咧都比较高嘅。比如就系有人话到啊，以美式连锁店 KFC， 亦即系肯德基咁样去计啊 ，KFC 嘅一个全家桶就喺埃及嗰度咧卖十蚊美金左右嘅。但系如果运到去加沙嘅时间咧，就要卖到二十几，甚至乎三十几美元嘅。同样嘅道理，当一部嘅手机由埃及运到去加沙嘅时间咧，起码都要加价加两三倍嘅。咁当然更加唔使讲嘅，就系嗰啲用到嚟打仗嘅架餐啦、炮弹、弹药呢一啲啊，所抬升到嘅价格就更加贵。所以其实加沙地道本身嚟讲咧，佢并非系一个专用到嚟作出军事用途。或者好似嗰啲而家西方媒体所讲到，专用到嚟係阴呢个以色列军所划到嘅地道嚟嘅。其实加沙嘅地道呢，只不过係主要用到嚟运送物资嘅啫，亦即係俗称所谓嘅加沙地道经济。喺埃及嗰边，基本上面对住呢个情况呢，佢都係唔係点理嘅。更何况原本呢啲地道都係由到哈马斯去到挖先嘅，因为哈马斯係要利用到呢啲地道。嚟到运输武器同埋弹药㗎嘛，后到尾佢哋挖下挖下，除咗运输武器弹药之外仲做埋进出口贸易添。嗱，因为有哈马斯作为所谓嘅最大投资方，所以呢整件事就仿如同呢个埃及係有少少默契咁样嘅。有人就话到啊，由于有呢啲地道嘅存在，所以一啲巴勒斯坦比较有钱嘅人呢，甚至乎係可以叫到嚟自于啊埃及嘅外卖嘅。而且呢啲外賣有價有市，咁當然啦。即使係呢啲比較有錢嘅巴勒斯坦人都唔可以成日嗌外賣嘅，因為畢竟佢嘅運輸成本係貴。咁呢個時間咧，可能哈馬斯嘅一啲軍方運輸人員咧，就會喺運輸到彈藥嘅時候咧，亦都上邊啊會接埋呢啲 o r d 嚟做嘅，就會為到客户運送一份當係啊 KFC 嘅外賣嚟到為自己咧賺啲外快嘅。但係歸根究底。呢啲情況都唔係見得多嘅，真真正正用到地道嚟到運輸最多嘅商品呢，就係一啲藥品、服裝、手機啊、電腦啊等等嘅呢啲電子數碼產品、圖書、平時所食到嘅糧食，總之都係由一啲大眾商品嚟到做地道裡面嘅運輸為主嘅。嗱，講得難聽啲講句，呢啲咧都算係走私嚟嘅，但係就係因為呢啲所謂嘅走私，先至可以養活到啊咁多。生活喺呢一个大型露天监狱嘅巴勒斯坦人所需要嘅所需嘅，亦都因为呢啲地道嘅存在，先至令到巴勒斯坦人咧冇同呢个世界完全脱节，生活真系可以话到系非常之困苦嘅。呢、这个世界边有可能可以设计一座咁样嘅建筑嚟到困住咁多人啊？一座建筑物你困住十个人、一百个人或者一千个人都系可以嘅。但系唔会夸张到用到嚟温住二百万个人噶嘛，所以你有张良计，佢有过长梯，不过今次唔系过长梯，而系过长地道。我哋从呢个现象就可以睇到，即使生活喺加沙呢个雀笼入面其实加沙嘅人民依然系好热爱自由嘅，大量嘅民间资本嘅参与。就令到加沙嘅呢啲地道经济咧，迅速咁繁荣咗起嚟啦。讲到嚟呢度嘅时间呢，我就諗起一套电影。喎。呢套电影唔知大家有冇睇过呢？就叫做《末日地堡》嘅。所讲述到嘅呢，就係一个末日嘅科幻电视劇嚟嘅。故事呢，就讲述到一啲人类喺末日里面幸存，并且进化到呢，可以喺一啲地堡入面嚟到重新建立人类嘅文明。其实唔使拍戏啊！而家活生生嘅例子都可以俾我哋见得到，呢啲亦都唔系咩嘢未来嘅预言。加沙人已经提前适应到地下嘅交通、地下嘅生活、地下嘅经济啦。而更加令人意想不到嘅就系、是、啊，喺呢啲地道下面咧，亦都有哈马 B 喺加沙所建立到嘅地下加餐库，同埋
地下兵工厂嘅。咁当然啦，呢啲先系真真正正嘅地下兵工厂，就唔系形容词嚟嘅。而加沙雖然地處於巴勒斯坦，但係就係憑住去呢啲地道啊，其實巴勒斯坦佢自己嘅經濟生活咧，都已經係同鄰國埃及完全融入噶啦。但係地下嘅隧道咧，亦都唔係一路永日嘅。萬一呢啲咁嘅地下隧道有啲唔好彩嘅，俾以色列方面嚟到炸咗佢嘅時間咧，咁樣啊，就會令到挖地道嗰啲人血本無歸噶啦。头先我哋讲过啦，重新要起一条地道咧，起码都要五至六万嘅美元。咁当然好多巴勒斯坦人咧，都系连同几个弟兄亲手去挖嘅啫。其实按照住呢种速度再扩张落去嘅话，只需要过多十年，真系唔系睇戏啊！加沙人民其实真系可以建造一座属于自己嘅地下城啊！睇到嚟呢度嘅时间，我就觉得巴勒斯坦人嘅生命力咧系十分之顽强啊！总会揾到佢自己嘅生存办法。其实佢哋唔系唔想过一啲更加好嘅生活，而系有人逼到佢哋入绝境。讽刺嘅就系、是、啊，当以色列呢个国家仲继续向全世界卖惨，仲嚟到大肆宣扬到啊，喺从前德国希摩时代所对佢哋犹太人所造成到嘅悲剧嘅时间咧，以色列又有冇谂到，其实巴勒斯坦人都需要基本嘅人权、基本嘅自由，佢哋有冇尊重嘅人呢？正所谓己所不欲，勿施于人。今日嘅巴勒斯坦人，其实就同二战时期嘅犹太人，佢哋嘅遭遇又真系出奇地咁相似。所以，正如有一句老生常谈嘅说话：，呢、这个世界系冇无缘无故嘅恨嘅。以色列再唔放手，再唔放低，佢手入面嘅嗰一把屠刀啊！咁试问，好似哈马 B 呢啲组织，又点样可以放得低？佢心中嘅嗰股仇恨咧，以色列真系要及早回头是岸啊！再之后，我哋同大家讲下一则笑话，而呢个笑话嘅提供者咧，就系、是、一条茂利，叫做高智活。嗱，呢条茂利咧，一定个量潮用个条字噶，因为佢好中意整啲一条条嘅柱嘅。咁佢整咗嗰条样衰之柱，摆咗喺香港大学，后来咧就俾我哋香港政府而家就拘留咗啊嘛，或者叫做没收咗啦。因为毕竟嗰条柱嘅性质就系有违反我哋香港嘅国安法嘅，咁所以阿高志活咧都好冇瘾嘅，佢就住呢件事咧就成日走出嚟刷流量嘅。而今次咧，阿高志活就去到台湾省嗰度去到刷流量啦，就谂住去到台湾省嚟到打呢个台湾省战线。咁最近台湾省有个叫做华人民主书院就举办咗一个咧交流会，咁、那个交流会嘅名字咧就好骑呢嘅。咁、那個名就叫做港府對此玉柱嘅查扣，看台港中人士嘅人權狀況嘅。咁一聽個名就知道，喂，叫就叫做交流會啫，查實呢就交流流為主嘅。咁佢呢個交流流會呢，就請咗阿高志活過去做嘉賓。咁阿高志活就開心啦，又有人畀機會佢出嚟刷下流量。咁佢喺嗰個交流流會上面呢，就講咗一個笑話嘅。就話到啊，希望有一日將佢整嘅嗰支核突之柱，就由香港攞到去北京嘅天安門廣場嗰度擺嘅。然之後咧，仲話到啊，佢相信有一日我哋習主席會倒台咁話。嗱，其實單憑呢兩句説話，其實阿高志富已經係咧做緊一啲顛覆我哋國家嘅事情噶啦。首先，大家諗下，嗰條核突之柱而家俾我哋香港政府沒收咗，你高志富有冇可能攞得翻條柱先？仲成日走出嚟讲话我哋无理查封你，你嗰条柱啊摆咗我哋香港咁耐，未收返你全仓费都不得止啊！嗰条核突柱系一件侵犯我哋香港国安法嘅一件凶器，或者叫做犯罪工具啦。试问呢一个世界有边一个政府可以允许一件犯罪工具公然攞出嚟展览嘅？咁你高志活你咪烧坏咗个脑啊！咁佢烧坏咗个脑都不得止啦！如果用内地同胞嘅一个普通话说法，阿高志活呢，跟住落嚟讲嗰句说话呢，就可以讲到係口嗨。咩叫口嗨呢？就即使好似我哋广东话嘅俗语，乱咁噏呢，都有十种方法。而阿高志活呢种呢，就是、第九种，即是第九种乱咁噏嘅方法啦。佢就话到，相信有一日呢，我哋习主席会倒台。咁可能佢讲完呢句说话，嗰啲有台独思想嘅分子呢，就好开心听完。但係有冇可能呢？同埋呢句说话个结构都有问题嘅，而家我哋中国系唔会盲目对一个人去到做过分嘅崇拜嘅，但系我哋十四亿人
，有边个唔中意习主席做我哋嘅国家领导啊？然之后再讲落去啦，习主席都系人嚟嘅，人就必定会有新老病死。咁始终有一日，习主席都会卸任嘅。但系卸任唔等于话用倒台两个字去到形容嘅，相反啦，我哋更加系相信台省政府就始终有一日会倒台。我哋口中嘅倒台唔单止系。唔系卸任咁简单嘅嗰种倒台啊，而系成个台省政府俾我哋正统嘅中央政府连根拔起，咁样先至叫倒台啊嘛。而另外啊，高志活又借住呢一个交流流会入面，就嚟到重伤我哋一国两制呢个咁优良嘅制度嘅。咁点解高志活而家台省嗰度嚟到重伤我哋一国两制呢？其实就好简单嘅一个原因，当年邓伯伯提出一国两制呢个解决方法。除咗系解决我哋香港同埋澳门嘅回归问题之外咧，亦都系想透过我哋香港同埋澳门去到实行一国两制呢个方案，从而俾到台湾省嘅人民可以有一个例子去到参考，等佢哋唔好俾到美国西方世界去到洗脑，而拒绝同自己嘅同胞去到修好关系嘅。咁所以高志焕去到台湾省，佢其中一个政治任务就系要继续喺嗰啲台独思想上面咧嚟到泼火。咁咪要嚟到重伤我哋香港嘅一国两制呢个制度囉。而呢个高智活参与嘅交流流会当中啊，唔止係阿高智活一个呢，係想鼓吹台独嘅思潮嘅，当中仲有一个人就係、是、我哋香港走咗过去臭名远播嘅什么书店老板林荣基，佢喺呢个交流流会当中嘅说话呢，我哋就唔需要喺度复述出嚟啦。咁大家都估到佢哋想讲嘅方向係乜嘢啦？咁其实呢个交流流会查实就一个啊，想分裂我哋国家嘅围炉取暖会嚟嘅啫。但其实阿高志活参与埋呢啲咁嘅交流会呢，係非常之愚蠢嘅。你想出名啫嘛，想 keep 住自己嘅热度啫嘛，好简单㗎啫。点条明路你行啦，高志活。你喺世界各地唔同嘅地方整多几条你嗰啲核突柱，嗱一条呢就摆喺美国嘅国会山庄，攞嚟纪念啊美国国会山庄嗰条美丽嘅风景线当中。俾美國政府拘捕嘅人士嘅，然之後呢排呢，以巴局勢咪好緊張嘅？嗱，你高志活整多條核突柱，擺喺以色列或者擺喺巴勒斯坦地區，甚至乎啊，你可以擺喺耶路撒冷添啊，就攞嚟紀念嗰啲呢幾十年間喺以巴衝突當中俾以色列侵害嘅巴勒斯坦人民，包括喺加沙地區裏面無故俾呢個以色列空襲而離去嘅人民。到时啊，包你出位啊！不过呢，若然阿高志活系咁样做嘅话，好似以色列啊、美国呢啲国家就唔会好似我哋中国对佢咁客气㗎啦。嗱，而家我哋中国香港特区政府都只係逐步逐步透过啲比较温和嘅手法，就将你嗰条核特柱喺香港大学嗰度移走，再之后呢，就升级到去没收嘅啫。但係高志活一旦佢嗰条核特柱真係摆咗喺以色列嘅话，咁你諗下啦，到时以色列政府。话唔定会利用埋战斗机嚟空袭你呢个高志活嗰条核特柱嘅，咁除咗呢啲方法，其实高志活仲有好多地方可以去嘅，喺日本嘅福岛都可以去啦，将嗰条核特柱嗰啲人样变晒啲鱼啊、海洋生物嘅样，整返同一条嘅核特柱就摆喺日本嘅福岛，到时候你高志活再睇下自己可唔可以入境呢啲国家，分分钟当你入境呢个日本嘅时候，俾人捉咗去劏咗你做呢个鱼生啊！而家仲喺度口口声声话我哋中国冇民主，相信唔使过多几多年，到时好似阿高志活啊呢类咁样呢，成日諗住颠覆我哋中国国家政权嘅鬼佬，好快就连台湾省佢都去唔到㗎啦。因为我哋相信台湾省好快就会回归我哋祖国嘅怀抱，而且祖国统一嘅呢个进程喺我哋呢一代呢，係必定能够实现嘅。喺节目完结之前，而家呢就由到我格仔呢嚟到去介绍一下。十二月二十一号至一月二号，今次为期十三天，新潮文云南养生之旅嘅行程嘅。首先，我哋就会由香港出发，经深圳湾，乘坐我哋嘅包车前往深圳嘅宝安机场嘅。喺坐两个多钟头飞机以后咧，就会抵达云南嘅首府昆明噶啦。到宝安以后咧，我哋就会即晚去到感受一下昆明市繁华嘅一面，为到我哋嘅旅程。而一熱身，去到當地著名嘅南平步行街嗰度 shopping 完之後咧，晚上再食一個豐富嘅晚餐，然後為到旅程嘅開始作好準備嘅。去到第二天嘅時間，就會由昆明乘搭高鐵嚟到去到著名嘅麗江，當地有一個
叫做虎跳峽嘅世界著名景區，佢係以極大嘅落差而聞名於全世界嘅。虎跳峽分上中下三段，之所以佢咁出名，就係、是、因為峽谷中間咧就係長江嘅上游金沙江，而兩岸咧就係玉龍同埋哈巴兩大雪山，所以當長江水沖到去依兩大座山嘅中間嘅時間咧，就會形成咗個急轉彎，加上。江面聚集處只有二三十米，喺咁大嘅落差同埋金窄嘅環境底下，就會造成到江水奔騰洶湧，喺虎跳峽兩岸安全地欣賞到呢個長江第一彎，以及係附近嘅景區景色，就係、是、我哋第二天嘅行程啦。去到第三日，我哋就會去到玉龍雪山嘅景區。由於今次一次養生之旅，所以咧我哋就並唔會爬到咁高嘅地方嘅。讲到嚟呢个时间，参观玉龙雪山景区嘅云杉坪就啱晒我哋啦。佢个海拔唔算太高，但依然可以喺云杉坪里面欣赏到整个玉龙雪山景区嘅景色。再加上喺附近拥有到玉龙雪山嘅雪水所融化到嘅蓝月谷，池水清澈见底，而且带有一股梦幻般嘅蓝色，系非常之震撼眼球嘅。喺佢嘅附近，亦都有东方棉花堡之称嘅白水台。睇個白水台嘅朋友，從此啊就唔需要遠赴歐洲土耳其嚟到欣賞類似嘅地貌，因為我哋中國嘅呢個白水台比土耳其棉花堡係更加有過之而無不及咁靚嘅。之後呢，我哋亦都會去到金海子，同埋如果大家有留意我哋影片嘅話，經常咧都會睇到個背景係熟口熟面嘅。呢、这、一個我哋新潮文經常都用到嘅背景呢，就係、是、呢個黑龍潭公園。今次呢，我哋亦都會去到當地參觀嘅。俾得我哋成日攞嚟做背景，當然佢景色係有返咁上下靚，所以我哋先會採用啦。之後去到第三日麗江嘅晚上，我哋就會欣賞到啊呢個麗江千古情嘅大型歌舞表演嘅，有別於一般嘅大型歌舞表演，佢係將高科技手段融合喺啊現代以及係傳統一身嘅歌舞劇入面。透过咁样嘅形式嚟到表达到丽江千年嘅历史同埋传说就啱晒啦，好多嘅观众反映到都系非常之精彩嘅。去到第四天，我哋继续会留喺丽江，因为景点多到玩都玩唔晒嘅关系啊。第四天嘅早上咧，我哋就会嚟到休闲嘅丽江古城嘅南部嚟到参观历代丽江木氏土司嘅府邸嘅。呢座府邸亦称为木府，由于佢系古城里面嘅地标。所以呢，仲吸引咗好多电视同埋影视作品喺呢度取景，例如有电视劇《木虎风云》，以及系前王嘅劇组呢嚟到前嚟拍摄嘅。之后呢，我哋就会转移到古城嘅另一方，去到四方街嗰度啊，去到俾大家感受一下丽江古城嘅闹市。呢度曾经系茶马古道上面嘅交易中心，喺明清时期已经系云南商贸嘅枢纽嚟㗎啦。嗱，讲到嚟呢度呢，都系第四日嘅热身行程嚟嘅啫。因為我哋將會去到比起繁華嘅麗江古城中心裏面更加恬靜嘅束河古鎮。有朋友就話到啊，束河古鎮仿如咧，好似十年前都仲未有咁多人前往嘅麗江，係比較清幽，同埋可以更加接觸到古代嘅氣氛嘅。但係唔好以為咁樣就完結啦，因為我哋就將會去到另一個古鎮——白沙古鎮。白沙古鎮咧就位於麗江城嘅北邊嘅，相比起上嚟。仲有更加多朋友就話到啊，白沙古鎮咧係仿如二十多年前嘅麗江一般啊，所保留到嘅古色古香風貌、空氣同埋環境咧，係保留得更加原汁原味嘅。咁當然我哋亦都要去埋呢度啦。然後去到行程嘅第五日，我哋喺玩完三日麗江，住埋三日同一晚嘅酒店之後咧，就會轉移到去雲南另一個非常之出名嘅地方，佢就係大理啦。嚟到大理，當然。就要去睇一睇背靠苍山、面临洱海、大理嘅地标象征，亦都系拥有到千年历史喺当地非常之宏伟嘅建筑物之一嘅崇圣寺三塔文化旅游区啦。喺呢度咧，我哋就会乘坐索道，亦即系缆车嚟到前往清碧溪苍山大峡谷，嚟到欣赏中国最大嘅象棋棋盘、俯仰洱海同埋啊崇圣寺三塔嘅整个环境非常之美不胜收。之后第六日，我哋亦都会继续喺大理嘅。要深入认识大理，当然要去到大理嘅博物馆啦。喺大理博物馆，我哋就能够睇到当年嘅大理国里面嘅一段历史，同埋欣赏到啊好多大理国嘅文物嘅。之后呢，我哋就会去到双廊古镇
嚟到影翻幾張靚相。古鎮裏面咧係充滿住歷史文藝以及清新嘅氣息，加上佢係背靠洱海，環境十分之美麗嘅。然後咧，我哋就會去到大理嘅張家花園嚟到欣賞呢個繼承咗白族民居特色、既細緻又精美嘅呢個建築物。仲可以欣賞到當地嘅民族節目，去到一邊品茶一邊睇表演嘅。然之後咧，我哋就會去到大理古城，去睇一睇呢一個位於蒼山腳下、風景秀麗、昔日古代南趙國以及係大理國嘅都城，喺古城裏面分佈咗十四處市級或者以上嘅重點文物保護單位，亦都承繼住大理嘅文化、宗教以及係民族文化嘅。我哋當然唔可以唔去呢一度啦。跟住呢，我哋就嚟到行程嘅第七日，就會由住咗兩日嘅大理出發到去啊。我國三大地熱區之一嘅騰沖嚟到去探世界嘅。唔講唔知道，其實我哋中國嘅地熱温泉嘅資源亦都係相當之豐富嘅。騰沖身為我哋中國三大地熱區之一，所擁有到位於該區嘅温泉就有八十多個，佢嘅廢泉係遍佈。整个腾冲各地有一宏热海之称嘅，其景观同埋水温亦都系全国罕见。由于腾冲占到我哋中国已知嘅温泉数量，差唔多成四分之一咁多。当然我哋啊系要集中火力嚟到去感受一下啦。一到达腾冲嘅时间啊，我哋就嚟到参观当地非常之出名嘅腾冲火山热海景区。呢度咧系一个国家五 A 最顶级嘅景区嚟噶。之后咧，当然唔系斋睇啦。我哋仲要感受，我哋咧就会去到当地嘅一个最豪华嘅五星级温泉——腾冲嘅和顺柏联温泉嗰度浸温泉。嗱，如果大家咧只系曾经去过类似日本等等嘅呢啲地方浸温泉嘅话，咁就一定要试下属于我哋中国人嘅温泉究竟系点样噶啦。当中嘅质量绝对系值得我哋自豪同埋光荣嘅，属于我哋中国人嘅温泉绝对唔差得过日本嗰啲嘅。喺浸完温泉。食完牛肉火锅当晚一觉醒来，去到第八天，我哋就会出发到去参观芒市嘅猛焕大金塔嗰度。由于呢笪地方咧已经系差唔多去到中国与缅甸之间嘅边界啦，所以当地嘅建筑物咧亦都好有东南亚嘅色彩嘅。以猛焕大金塔咁去计，佢系属于我哋中国其中一个少数民族、傣族所设计嘅皇宫建筑风格嚟嘅。马焕大金塔，佢嘅外表金光闪闪，宏伟高大，系当地芒市嘅标志性建筑，亦都系当地傣族人民嘅圣地嚟嘅。而与之对比嘅，有金当然有银啦，喺佢哋隔篱亦都有马焕银塔，当中呢座银塔系以纯白为到基调嘅，有好多人就形容到啊，马焕银塔直头睇起上嚟啊，好似假嘅一样，影相咧系特别出众嘅，两座塔，一座金，一座银。喺色彩上面咧，形成鮮明嘅對比。喺嚟到接近東南亞嘅地方，當然啊，亦都要去到當地嘅猛巴拿西珍奇園嗰度啊，嚟到見識一下全國少見嘅大量古樹木，以及係世界罕見嘅植花木玉石嘅。佢喺呢個奇珍園裏面所展出到嘅，就有四個大字：稀奇古怪。而去到堪稱嘅亞熱帶植物當中，呢度嘅古樹好多啊，都有超過個百年嘅歷史。而有五百年歷史以上嘅古樹，亦都係多不勝數，絕對值得嚟呢度參觀嘅。之後咧，由於我哋咁近到中緬嘅邊境，我哋當然啊要去埋中緬嘅口岸，亦即係啊著名嘅中緬一條街喺呢度咧，已經接近出到我哋中國嘅國家門口，用隻眼一睇就可以睇到啊對面嘅緬甸噶啦。咁當然我哋唔會走過緬甸啦，然後咧亦都會去到著名嘅一寨兩國。呢、这個一寨兩國，顧名思義就係位於中緬邊境之間嘅一座中緬邊陲小鎮。我哋咧就位於中國嘅嗰一側嚟到去參觀。喺呢度咧，應該就係離緬甸最近嘅中國地方啦。嚟到感受一下當地傣族同埋景頗族嘅風土人情，亦都係非常之值得一去。尤其係啊，嗰度所拍出嚟嘅相片咧，非常之漂亮。之後咧，我哋就會翻翻去騰沖嗰一度，因為咧，我哋喺騰沖咧。系会连住三日嘅，所住到嘅当然都系腾冲著名嘅温泉酒店啦。不过叹还叹，我哋去到第九日喺前一晚浸完温泉，朝早食完早餐之后咧，就会嚟到田西抗战纪念馆嚟开始我哋第九日嘅行程嘅。由于云南嘅西部系当年我哋中国抗战
，抗日战争嘅重要组成部分，好著名嘅缅甸至云南嘅补给线，亦都系非常之近。我哋今次要去嘅呢个地方嘅田西抗战纪念馆所展示到嘅咧，就包含到抗战后方预敌前线以及系路江对峙等等嘅部分嘅展品咧，就系以抗战嘅实物为主。包括图片、文字以及影像嘅资料，去到今时今日，我哋绝对要无忘历史。睇完之后啊，亦都会令到我哋感到十分之震撼嘅。喺参观完田西抗战纪念馆，当然就要去到去隔篱嘅国商墓园嗰度，去到向墓园里面所长眠住当年抗日嘅远征军嘅几千个英灵。呢度系为咗纪念中国远征军第二十集团军所阵亡嘅将士。而修建而成嘅，亦都系全国有名嘅抗日烈士陵园。再之后咧，我哋就会去到和顺古镇。和顺古镇系茶马古道嘅重镇，亦都系西南丝绸之路嘅必经之地嚟嘅。佢环山而建，我哋当然唔可以错过啦。嗱，之后嘅嗰一个景点咧，就系、是、专为到十一月同埋十二月出发嘅朋友，你哋好彩啦，因为个季节啱晒啊。所讲到嘅呢个景点咧，就系、是。每逢喺金秋时分，就会变到金光灿烂嘅世界一般嘅银杏村。喺十一月呢个时间，银杏村佢就会变到喺我哋嘅视野范围里面，全部都系金黄色。呢种诗情画意般嘅感觉咧，系绝对值得我哋感受嘅。其后我哋就会再去到腾冲当地另一个著名嘅五星级温泉，嚟到去浸温泉嘅。嚟得腾冲，当然系要享受晒。去嗰啲最頂級、最正嘅温泉啦，我哋咧就會去到月莊温泉，又或者係荷花温泉嗰度，呢啲當地著名嘅五星級温泉，去到感受屬於我哋中國大地帶俾到我哋嘅禮物嘅。然之後咧，就去到第十天嘅旅程啦。喺連住三日騰沖嘅温泉酒店之後啊，我哋既可以喺出面浸一啲五星級温泉，又可以翻翻去酒店住嘅時間咧，浸到。酒店入面嘅温泉咁叹之后啊，都好唔舍得离开啦。但系第十日咧，我哋就会由腾冲呢一个温泉之乡咧，就会去到宝山市嗰边嚟到再搭列车前往呢个昆明嘅，翻返去昆明啦。从前嚟讲，我哋绝对唔可以选择呢条路线噶，因为要由腾冲去宝山再翻返去昆明咧，最近咧都只有唯有去大理嗰度搭列车翻返去昆明嘅啫。但現在已經唔同曬啦。由於中國同緬甸嘅大通道建設獲得重大嘅進展，因此寶山至到昆明段嘅高鐵咧，就喺前一年正式就嚟到建造完成嘅。呢一段亦都係中緬鐵路裡面嘅其中一段，大理至寶山段我哋而家咧就新鮮滾熱辣喺中緬鐵路呢一段。其中一段落成嘅時間咧，我哋就有機會感受到位於鄰國同我哋中國接壤嘅高鐵列車服務究竟係點樣噶咯？亦即係話到咧，我哋係可以喺翻返去昆明嘅呢段路裏面感受一下中緬鐵路嘅其中一段嘅。而翻翻到去昆明嘅時間咧，我哋亦都會去到昆明老街。昆明老街嘅建築群入面比較古老嘅，都有成九百年嘅歷史啦。喺呢啲建築裏面。都承载住昆明呢座城市大量嘅记忆同埋故事。作为云南嘅首府昆明，我哋当然唔可以只当佢系一个中途站或者一个转播站。有别于一啲传统嘅玩法，我哋当然系要深度了解到昆明美丽同埋历史嘅一面啦。而去到第十一日，如果我哋要深入认识同埋了解到云南呢个咁特别嘅地方，当然我哋首选嘅就会去到云南嘅博物馆。云南博物馆作为一个省级博物馆，佢里面嘅藏馆展品既有規模级数，又有当地云南嘅特色，系其他博物馆所睇唔到嘅。如果要了解晒整个云南嘅历史同埋珍藏，嚟到云南博物馆就啱晒啦。再之后咧，我哋就会去到中国近代史上其中一所著名嘅军事院校。陆军广武堂嗰度参观嘅陆军广武堂，原本就系清朝为咗编练新式陆军、加强边防而设嘅一所军事学校嚟嘅。后到尾就同位于天津嘅广武堂、奉天嘅广武堂并称为中国三大嘅广武堂。之后咧，我哋就会去到昆明市内著名嘅翠湖公园。由于我哋出发嘅日期系十一月以及系十二月呢、这个时间嘅，所以咧我哋就好彩啦。除咗头先讲到。
睇到銀杏村裏面金光閃閃之外，另一個當做嘅時間就係因為喺昆明市內有大量嚟自於西伯利亞嘅海鳥咧，為咗避過呢個嚴寒，就會嚟到春城呢一度嚟到去避寒嘅。因此，當我哋去到有春城之稱嘅昆明呢啲咁靚嘅公園嘅時間啊，都會有大量嘅海鳥聚集嘅情形俾我哋去到睇到嘅。當你隨手準備一啲麵包碎啊、乾糧啊。隨手向天空一揮嘅時間啊，就會可以惹嚟海鳥嘅啄食嘅。大家咧亦都不妨去到雲南嘅呢啲公園啊，去到喂下海鳥都仲得噶。加上當地呢啲公園嘅風景十分之漂亮，絕對咧可以影得出一張你心目中想要嘅靚相嘅。之後嚟到行程嘅第十二日，既然親近得動物嘅話，倒不如就去埋著名嘅昆明動物園嗰度參觀仲好啦。昆明動物園出曬名係一個體驗相當之好嘅動物園嚟嘅，全國都聞名嘅。喺裏面咧就有雲南嘅野生亞洲象，當然亦都唔少得作為鎮館之寶嘅大熊貓啦。喺園內面，各色其色嘅動物都可以啊，去到近距離進行互動，甚至乎係捉摸嘅。然後我哋亦都會去到另一個昆明市內著名嘅公園——海霸公園嘅。再之後咧，就會感受一下。昆明當地嘅一個五星級温泉，億豪城堡温泉嚟到放鬆一下，感受一下啲豪氣嘅。嗱，因為去到之後嘅第十三日，我哋咧就準備翻翻香港啦。不過喺臨翻去之前，第十三日嘅行程亦都啊安排到大家去到參觀全亞洲最大嘅花卉交易市場——鬥南國際花卉市場。呢、这個令你瞬間置身於一片花海。有红色、黄色、白色、蓝色、紫色各种颜色，包含到玫瑰、向日葵、康乃馨、菊花等等多种唔同嘅花，于一身嘅花卉市场，系全亚洲最大嘅花卉交易市场。我惊大家去完之后唔舍得走添啊！不过都冇办法啦。第十三日就系我哋最后一日嘅行程，我哋咧就会由昆明。搭飛機前往深圳，然後再乘坐我哋嘅包車經深圳灣，返返香港嘅，咁樣呢，就嚟到結束到我哋十三天嘅行程啦。喺呢度需要注明嘅就係、是、呢、这個團呢，係特別適合年紀比較大嘅朋友去到玩嘅，而且我哋喺行程裡面所坐嘅到嘅旅遊巴都係我哋俗稱嘅飛機耳旅遊巴。喺我調教到整個行程嘅時間呢，亦都係就住年紀有返咁上下嘅朋友。去到度身訂造嘅，所以大家會見到留喺同一笪地方嘅日子會比較耐啲、攤啲，腳步放得慢啲、輕鬆啲嘅。有興趣嘅朋友就快啲聯絡 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐報名同埋查詢行程。再講一次，係 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐報名同埋查詢行程。一旦決定咗，手腳要快啦，因為我哋新潮文嘅新潮之旅咧，從來報名速度同埋滿額嘅速度咧都係好快嘅。喺呢度咧，要講聲唔好意思先，希望大家會中意我格仔親自設計嘅呢個行程。咁好啦，今日我哋嘅直播時間咧就嚟到呢一度，我哋下次再見，拜拜。